A Petrobras anunciou agora há pouco o fim da paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados, como gasolina e diesel, com o dólar e o mercado internacional. Antes era assim, subiu lá, subiu aqui, caiu lá, de vez em quando caía aqui, né? Era mais ou menos assim. Pela regra atual que, que eu tô dizendo, isso que valia desde 2016, o preço desses produtos internos, desses produtos aqui do mercado interno, então acompanhavam o, as oscilações internacionais e agora tem uma nova forma, um novo jeito de olhar para essa situação. Mal, Mal Camargos, tá anunciado, ainda ah, explicado, mas não com tantos detalhes, como é que isso vai ser daqui para frente. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Júnior, já aprendi com você uma frase que eu gosto de repetir de vez em quando aqui. Antes tarde do que mais tarde. Estava na hora da Petrobras fazer essa mudança. O Brasil é um dos maiores produtores do petróleo. O Brasil tem uma estrutura de beneficiamento do, do, da, do insumo. O Brasil consegue colocar na bomba a um preço melhor. Os brasileiros ganham pagando uma menor gasolina. Nosso modal terrestre de transporte vai ser mais econômico com um o diesel mais barato. E os acionistas, os investidores da companhia Petrobras, aqueles que estão acostumados a ter dividendos enormes, vão sofrer um pouco e ganhar um pouco menos. Continuarão ganhando mas não no mesmo tanto que ganhavam antes. Por isso que eu acho que antes tarde do que mais tarde. Rita Mundim, presidente Lula, então uh, candidato ainda, prometia muito isso na campanha eleitoral e agora parece que conseguiu cumprir. É uma medida boa ou ruim na sua visão? Bom dia. Olha, Júnior, bom dia, bom dia a todos. Eu, eu desse século XXI, eu tenho uma frase. A coisa mais inovadora que existe é o simples. Então, quando você tem como referência um preço internacional, você tem um parâmetro que é formado é, no mercado internacional, que é muito maior do que o mercado interno. Então, é um parâmetro muito crível de preços. Quando você, eu só li a nota, eu até no meu comentário hoje, eu falava, olha gente, eles devem anunciar, e logo depois foi anunciado, e isso vai mexer, claro, com a cotação da Petrobras nas bolsas pelo mundo, que ela é negociada mundo afora. Por quê? Quando você complica, né, quando você sai do simples para criar vários parâmetros para a formação de preço, você não consegue, muitas vezes, nem é, fazer projeções. Com, da parte dos analistas, né, na parte dos analistas de mercado. Então, qual será o comportamento da empresa Petrobras diante dessa nova política de preços? E eu quero deixar outra coisa, a, a, ao contrário do que o Malco falou, em parte, a Petrobras, sim, nós somos é, exportadores de petróleo, mas por quê? Porque quando foi descoberto o petróleo do pré-sal, foi descoberto também que era um petróleo muito mais é, é, oleoso. E as refinarias brasileiras não tinham capacidade de refinar esse petróleo. Aí o governo Lula torrou a grana dos contribuintes, dos acionistas, de todo mundo, construindo refinarias que não foram entregues. E o Brasil hoje é dependente, sim, de importar o combustível refinado. Então ele importa óleo diesel, ele importa gasolina, ele importa gás, né, o GLP, porque as refinarias não saíram do papel e foram morrer na corrupção daquele governo, do petrolão. Então, muita calma nessa hora. Eu tenho medo de criarem-se aí várias variáveis e preços regionalizados e isso cheira corrupção. Pode, a coisa mais simples é a mais inovadora, é a mais clara e é a mais transparente. Eu ficaria com a paridade de preços internacionais. Ô Eduardo Costa, é, essa paridade de preços gerou tanta polêmica. Eu lembro do Bolsonaro trocando presidente um dia sim, um dia não. É, porque não agradava tanto aqueles aumentos, né? principalmente politicamente, mas as coisas é, foram, foram se acertando, Lula prometendo e agora cumprindo essa mudança. Quando você olha para essa situação, é algo que pode ser bom? É algo que pode ser ruim? Qual é a sua leitura? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, se Papai do Céu continuar protegendo, ele vai continuar, daqui uns dias vai nascer mais uma clara. E quando essa clara Amém. crescer e namorar... Ainda que você fique preocupado, será que aquele cara é o ideal? E ela, se ela decidir casar... Vamos pensar nisso agora, não né? <risos> Começa a sofrer, tá? Se ela decidir casar, você tem que administrar. Quando o Brasil escolheu o Lula, sabia que ele pretendia mudar a política da Petrobras de atrelar os preços locais às taxas internacionais, como os preços globais do petróleo e o câmbio. 
a gente sabia que ele ia fazer isso. Votamos, na maioria, né? Não estou me incluindo entre os eleitores, estou dizendo que na maioria votamos para que Lula chegasse lá. Se ele chegou, era isso que ia acontecer, é isso que aconteceu. Agora, filho, é esperar três anos e nove meses e tentar mudar. É. Silvana Lopo está aqui com a gente também. Silvana, te dando bom dia, te agradecendo pela participação hoje aqui no Conversa de Redação e pedindo para você arrematar essa situação aí para a gente. Ô, oh, Júnior, eu que agradeço a participação, essa bancada tão qualificada. Bom dia para todo mundo. Olha, é, vamos dizer assim, na parte de economia, eu não sou uma especialista nisso não, mas eu consultei porque isso me interessa como consumidora. Então é um absurdo, eu já paguei gasolina a oito reais no ano passado, a gente estava pagando isso no litro. Então é um absurdo você pensar uma gasolina num preço desse, sendo que o Brasil, 75% da gasolina utilizada ou do combustível vem do pré-sal, 17% vem da bacia de campos e 8% é importado para essa finalidade de refinar, de refinar e etc e tal. Então, para mim, que vou representar o povo aqui, eu vou entender muito pouco que tem que ser necessariamente regulado pelo dólar. Embora saiba que essas, essas alterações, elas são importantes para equilíbrio do mercado. Mas, mesmo assim, eu entendo o seguinte, o petróleo é nosso. É, e se o petróleo é nosso, se não tem que se faça refinaria, se vai ter corrupção, que se prenda os corruptos. Mas nós precisamos ter, o, a, o, o óleo sai daqui ele é nosso, nós precisamos refiná-lo e precisamos utilizá-lo aqui num preço decente para o brasileiro. Não é possível que o Paraguai pague menos é, pela gasolina do que nós, brasileiros, pagamos. Isso é um absurdo, sem sentido. Então, eu estou é feliz para a Rai. Não está, vamos virar Júnior, pai. Chamou? Só, só, só um detalhezinho. Lógico. O grande problema é o óleo diesel, porque a matriz né, rodoviária do Brasil é muito dependente do diesel. E nós somos dependentes da importação de diesel.